మన కళ్లు ప్రపంచానికి అమూల్యమైన కిటికీలు మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో పసిగట్టి ఎలా వ్యవహరించాలో అర్థం చేసుకుని ప్రకృతి దృశ్యాలను చూసి ఆస్వాదించడానికి కళ్లు సహాయపడతాయి కాని కొన్ని సందర్భాల్లో గ్లకోమా వంటి వ్యాధి వలన వెలకట్టలేని కంటి చూపుకు ప్రమాదం వాటిల్లే అవకాశం ఉంటుంది ఈ వ్యాధి వలన మన కంటి చూపు క్రమక్రమంగా మనకు తెలియకుండానే నెమ్మదిగా దెబ్బతింటుంది చివరకు దృష్టి కోల్పోయే పరిస్థితి వస్తుంది గ్లకోమా మీ కళ్లకు ఏ విధంగా హాని చేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడానికి మీ కంటిలో నియంత్రణ విధానం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం కంటి లోపల ముందు భాగంలో యాంటీరియల్ ఛాంబర్ అనేది ఉంటుంది ఇది కంటి కార్నియా మధ్యన కనుగుడ్డు మరియు కనుపాప ముందు భాగంలో వ్యాపించి ఉండే పారదర్శకమైన పొర ఇది కంటికి దాని రంగునిస్తుంది యాక్వియస్ హ్యూమర్ అనే స్వచ్ఛమైన పారదర్శక ద్రవం ఇందులో ప్రవహిస్తుంటుంది ఆరోగ్యకరమైన కంటిలో ఈ ద్రవం నిరంతరం కొద్ది శాతంలో ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది మరియు అంతే మొత్తం ఇంకిపోతూ ఉంటుంది కాని గ్లకోమా ఉంటే ఇంకిపోయే శాతం లోపలికి ప్రవహించేదానికి మధ్య సమతుల్యత ఉండదు కంటి నుండి ద్రవం ఐరిస్ మరియు కార్నియా కలిసే చోట ఉండే తంతుయుత కణజాలంగా పిలువబడే ప్రత్యేక కణజాలం ద్వారా హరించబడుతుంది చాలా అధిక ద్రవం ఉత్పత్తి అయితే లేదా హరించే వ్యవస్థకు అవరోధం ఏర్పడితే ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఆ ద్రవం కంటి వెనుక భాగానికి నెట్టివేయబడుతుంది మరియు కాలానుగుణంగా నేత్రనాడి తంతులు దెబ్బతినేలా చేస్తుంది నేత్రనాడి అనేక లక్షల నాడీ తంతులతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది ఇది కంటి వెనుక భాగంలో తక్కువ సున్నిత నాడి పొర అయిన రెటీనాకు అనుసంధానితమై ఉంటుంది నేత్రనాడి రెటీనా నుండి మెదడుకు సంకేతాలను పంపుతుంది ఆపై మెదడు ఆ సంకేతాలను మీకు కనిపించే చిత్రాల రూపంలోకి మారుస్తుంది చికిత్స చేయించుకోకుంటే నేత్రనాడికి కలిగే నష్టం వలన పాక్షిక లేదా సంపూర్ణ అంధత్వానికి దారితీస్తుంది గ్లకోమా వ్యాధి లక్షణాలు పెద్ద స్థాయిలో నష్టం వాటిల్లే వరకు గుర్తించడం సాధ్యపడనందున దీన్ని నిశ్శబ్దంగా కంటి చూపు హరించే వ్యాధి అంటారు మీ కంటిలో పీడనాన్ని నియంత్రణలో ఉంచడానికి మీ నేత్ర వైద్యులు సూచించిన విధంగా క్రమబద్దంగా మందులు తీసుకోవాలి మరియు వైద్య చికిత్స చేయించుకోవాలి